。喜欢的人再多有什么用呢？我喜欢的那个人啊，好像永远都不会回头看我一眼。你有喜欢的人啊？谁啊？我发誓，我一定不会泄密的。走进我的视线，温暖的就像晴天。我想留住你这么看着我干嘛呀？你该不会喜欢我吧？这一刻我发现，真的是你的。那两个世界才走远，只剩下我怀念。谁也曾渴望用灵魂交换，切，别开玩笑了，我们俩是兄弟，你怎么可能会喜欢我呢？说这话好像没长牙一样。我是多希望你身旁能有个最贴心的陪伴。你该不会是真的喜欢我吧？假装去说谎，去流浪，很幸福的模样。夏菊，你想太多了吧？我怎么可能会喜欢你呢？我怎么可能会喜欢一个像你这样一点女孩子样都没有的人呢？我刚才就是想告诉你，我明天早上有两节李晨谷的药理课，一定不能迟到。不然我这课就挂了。你怎么不早说呀？我也是刚想起来，走吧。快快快快快回学校啊！哎呀，哎呦，哦，对了，等会儿。走了。哦，我的天哪，好累啊，腿也疼。那要不我们找个地方休息一下吧？不行，你明天早上还要上课呢，我们走回去吧。大不了就一个晚上不睡觉呗。谢老板。来上手的。啊，快休息吧。谢谢老板。注意安全啊！拿着照明。嗯。我，这破车连个铃铛都没有。还行。这还挺好用。上车。哎，等会儿，这这这车不会散架吧？不上走了啊？是。出发。扶好了啊。嗯。哎，小胖子，你该减肥了。星星啊！自从搬到市里之后，我就没有见过这么漂亮的星星了。别开玩笑了，我们俩是兄弟，你怎么可能会喜欢我呢？大坨，你是不是也没看过这么漂亮的星星？大坨，大坨，哎，大坨，停车！我要是不喊住你的话，咱俩都得摔沟里去了。你在想什么呀？这路上有坑的，你能不能不要走神？我没走神啊，你这灯打的我看不清楚。走吧。喂，长乐。今天带团怎么样啊？还顺利吗？大巴车已经开走了。而我现在正在骑自行车回学校的路上呢，还没回来。哎呀，一言难尽。我手机快没电了，明天上课跟你说吧。你现在具体位置在哪儿？我打车过去接你。你一个女生这么晚单独在外面，太不安全了。不用麻烦了，我朋友现在跟我在一块儿呢
，我们大概十点半左右就会回去。喂，真没电了，看不出来啊，他还挺关心你的。谁叫我人见人爱，花见花开呢？这位对自己认识又误会的女同学，你上不上车啊？啊？再耽误下去的话，十点半之前可到不了宿舍了。那你不会再往沟里骑了吧？你走不走？哎哎哎，走走走走走，好好骑啊！你别往石子上骑啊！这边石子就是多。你再这么颠下去，车要被颠散架了。你再乌鸦嘴的话，一会儿车真的散架了，坐稳了。熄灯之前赶回来了，大土同志辛苦了。嗯，有什么奖励吗？切，奖励什么呀？快点骑，累死了这一天。嗯，小菊，长乐，你怎么在这儿啊？你该不会是一直在等我吧？嗯，没有，我就是顺便路过，刚好看见你回来了。哼，可真巧啊！那个，我已经到了，你不用担心。而且现在也这么晚了，你早点回去休息啊。啊，行，那我就先走了，你也早点休息啊。嗯。夏胖菊还不回宿舍，都快熄灯了。哎呀，你说说你啊，什么时候能像人家长乐一样绅士就好了？不是，哎，我骑了一路给你送到这儿，我都快累死了。他就在这儿站着等了你一小会儿，他就绅士了。人家又温柔又体贴的，你又是损我又是凶我的，你自己问问你的良心，你哪里绅士了？你这就走了呀？慢点骑。才回来啊！哦，没什么，有点事。你怎么这么晚在这儿？陆十一、啊，自从我去实习到现在，我们大半年没见了吧？啊，我们俩好不容易见一次，你一定要板一张脸呗？我是不是好歹是个女生嘛？找我有什么事儿吗？星期天我们有一个毕业联欢会。我想邀请你和我一起去参加。我马上就要毕业离校了，也不知道以后有没有时间能再见。你应该不会要拒绝我这么一个小小的请求吧？我不是要拒绝你，我那天应该是有事儿，我不太能去，所以。哎，没事儿，反正票给你了。如果实在没时间呢，就算了。反正我希望你能来。好，那你在这儿休息。啊。哎，不是。你喜欢夏小菊吧？我还知道，你还没有给她表白。那你就更加要来晚会了，不然万一我把这个秘密告诉她呢？早点休息。小菊，啊，你有一学期毕业晚会的入场券啊？你跟我一起去吧。哦，小菊。
嘛还在这儿待着啊？不去吃饭去吗？走走走走。哎。哎，我我等会儿再去吧。嗯嗯，你来这干嘛？呃，我这个星期日你有空吗？我想请你去看新出的《卧虎藏龙》电影，听说还挺好看的。我刚刚答应了长乐要去看一学系的毕业晚会，嗯，你你自己去看吧，看完回来之后告诉我好不好看就行。医学系的毕业晚会，你个旅游系的去瞎凑什么热闹去啊？朋友邀请，盛情难却。啊，小菊，你可以叫乐涛他们一起。哦，嗯。好啊，他们本来也就嚷嚷着要去。不好意思啊，票分完了，要不然这次肯定带你一起去了。哼，我可没你那么空。哎，陆十一，你去哪儿啊？小菊，给乐涛他们。谢谢啊。谁谁谁？我跟你说。你知道这次毕业晚会有谁要参加吗？我管他是谁呢，跟我有什么关系吗？我听朋友说，长乐要上台唱歌，还说是要表白。什么？难怪他非要约着夏菊一起。原来是有这个打算啊！你得抓紧啊，要不然机会都让别人抢了。要抢，也得看是跟谁抢。小雨啊，你这边调好了吗？好就来了，晚会还没开始呢。啊，我就是来看看黄俊有没有什么要帮忙的。那我陪你看啊。好啊，好啊。我带你去找我同学，他们都在布置。啊，不用，我随便找地方坐一下就好。好，你看这边怎么样？布置的不错吧？啊，挺好的，氛氛围挺好的。听说没有，旅游系的系草准备借今天这个机会献一首情歌给一个女生，到时候肯定特别热闹。没听说。你说，如果有一个男生愿意在这个舞台上给我唱一首暖暖的情歌，我一定马上就答应做他女朋友。要是那个女孩不喜欢他怎么办？或者是有人抢先他一步呢？什么意思啊？没什么。啊，我应该一开始就跟你讲清楚的。太等一下，等一下，等一下，赶紧跟主持人说一下，换首歌，换不一样的，喜欢你。
。现在换歌，不是你要唱给邱乐桃听啊？那梦梦姐不得生气啊？哎呀，甭废话，换就换，赶紧熟练一下，熟练一下。乐桃，乐桃，你怎么来了？啊，走，我有件事要跟你说。放开我！干嘛呀？我真的有件事，特别重要的事要跟你说。说，什么事？这件事我只能跟你一个人说。就两分钟。小菊，那你先跟长乐去逛逛，一会儿就回来。放心。什么事？啊，我们乐队一会儿有演出，第四个节目，你过来看啊。好，那祝你演出顺利啊。就这事儿，你叫我出来干嘛？哎，等会儿我还有件事，我说啊。十一喜欢小菊，但他一直不好意思说，要不咱俩当个月老，里应外合一下，撮合他们俩。对呀，大一就开始喜欢了，但是他一直不好意思说。来，要不咱俩帮帮忙？啊，算了，这别人的私事，我也不想掺和。我们医学系本科生大学的最后一次狂欢，相信大家都不愿意听我说废话了吧？那么现在让我们狂欢开始。
太不会说话了。一首欢快的歌曲刚刚结束了，那么接下来让我们一起来欣赏由旅游系超级帅哥长乐为我们带来的《温柔情歌》，大家掌声欢迎。你还有节目啊？唱的不好，你可别嫌弃啊！来，过来，啊、听我唱歌。好啊。谢谢大家，嗯，非常开心，也非常荣幸来参加医学系同学们的毕业晚会。我是来自旅游系的长乐，我为大家带来一首情歌。他就是长乐。我在江大最开心的事情，就是我在大二的时候回去干嘛？遇到了一个。你这松开我！没事，这是你的人吗？别跟着我！跑跑跑跑！管，有完没完？你以为你是谁啊？你有什么资格管我的事情？你不要出现在我的面前，我看见你，我就觉得恶心。当初是他先劈腿，现在又凑到我面前来。他就是个花心大萝卜，救了他，我告诉你，你不要再理他了。对，我不生气，我不生气，我不能因为一颗老鼠屎坏了我一天的心情。我没事了，你回去吧。你不回去了？嗯，我不回去了。我现在就想回家，没事，你回去吧，别把长乐一个人晾在那里。嗯，乖乖的啊。嗯。长乐，来小菊，小菊，哎，乐陶怎么样了？你回去告诉黄军，让他离邱乐陶越远越好。他已经跟徐梦露在一起了，为什么还要再来找邱乐陶？他到底想干嘛？我会跟他说的，但他不一定听我的。这个王八蛋！哎、脚没事吧？没事。那万一说他抽开了手，说白了就代表你没戏了呗。哎，小雪，你的那个出国留学申请怎么样了？哎，我出国留学申请被打回来了。早知道我就再刻苦一点，跳的再好一点就好了。你怎么那么想出国呀？说的好像你不想似的。咱们舞蹈社谁不想出国进修？你们舞蹈社也能申请出国留学吗？对啊，我们舞蹈社和国外的大学每年都有交换的名额，一年有两个呢。那李佑也有机会吗？他呀，他可是老师的心尖肉，咱们舞蹈社跳得最好的人，他肯定能通过。只是陈大才子啊，你舍得吗？我、哦、聊什么呢？笑这么开心。师姐好，我们在聊你家陈大才子啊。哎，师姐，下一个就到我们了，赶紧去换衣服吧。好啊，你们也抓紧。林佑，你有出国留学的机会啊？对啊，不过呢，还是要看我男朋友怎么想。那你先好演出，等你结束了，我们慢慢聊。嗯。哎哎哎哎，以后呢
不许和其他女生眉来眼去。我，我,我哪有啊？慢点，呀，刘十一，这是你最后的机会了。你干嘛？你要去干嘛？不关你的事儿。你就不怕？不怕我把你去杨小小局的事情告诉大家？我正要去说。你就，你就真的不再考虑我一下吗？谢谢你一直喜欢我。你是一个很好的女孩，但是感情这件事你也知道，喜欢就是喜欢，不喜欢就是不喜欢，强求不来。谢谢你。去给夏小菊告白吧。他没事吧？没事，没事就好。那你也开心点，你朋友他肯定不希望你为他的事情烦心。你说的对，我不应该因为一颗老鼠屎坏了自己的心情。对不起啊，我刚刚没有听到你唱歌。没关系，我已经跟他们说了，让他们把节目往后移了。因为这首歌就是专门唱给你的。小菊，过来！你干嘛？小菊，放开！小菊。